Si tratta di una tendenza della scultura britannica caratterizzata principalmente dall'attenzione al dettaglio naturalistico e dai soggetti di tipo spirituale o simbolista, in reazione alla mancanza di carattere di molta scultura vittoriana. Il nome fu coniato dal critico Edwin Goss in una serie di quattro articoli pubblicati sull'Art Journal. I protagonisti principali del movimento furono Gilbert Bass, Alfred Drury, Edward Onslow Ford, George Frampton, Alfred Gilbert, l'australiano Bertram McKinnell, William Reynolds Stephens, Amo Thornycroft, Albert Toft e Derwent Wood. La New Sculpture fu operativa tra il 1880 e il 1910. La pubblicazione dei quattro articoli che ne delinearono le caratteristiche risale al 1894. Anche se dopo la prima guerra mondiale questo movimento non costituì più una forza trainante, alcuni artisti continuarono a lavorare a lungo usando questo linguaggio. Questa tendenza si sviluppò in Inghilterra. La loro opera archetipica consisteva della figura ideale retta, spesso tratta da un immaginario mitologico o poetico. Le più tipiche di queste opere erano realizzate in bronzo, ma anche la policromia, ottenuta usando materiali come avorio e pietre colorate, fu una caratteristica della New Sculpture. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.